destacan es de 1983, cuando el comandante Ortega y el padre Escoto Canciller me estaban dando las últimas instrucciones antes de irme para la AIA a darle inicio al juicio. Desde la Asamblea Nacional se realizó una sesión especial para conmemorar los 40 años desde que Nicaragua presentó su histórica demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra los Estados Unidos. Y para ello estuvo presente de forma virtual el doctor Carlos Arguello, representante de Nicaragua ante esa corte desde 1984. Es un gran honor estar acá con ustedes, aunque sea a distancia para conmemorar el inicio de un juicio, pero valga la pena que aunque estemos conmemorando que el 9 de abril de 84 se presentó esta demanda, antes de que eso sucediera, acontecieron una serie de, de, de situaciones por las que pasó Nicaragua y continuó pasando mucho tiempo. Y se hizo una labor política y diplomática previa que culminó con la presentación de la, de la demanda. Recalcó que el fallo de la Haya fue una sentencia histórica no solo para Nicaragua, sino que tuvo un gran impacto mundial al ser considerado uno de los fallos más importantes que este organismo de justicia ha dictado en los últimos 100 años. Es decir, esto es una sentencia histórica, no solo para nosotros, sino histórica en general. Es decir, es que es considerada una de las sentencias más importantes, quizás la más importante o de las dos, tres más importantes que ha dictado la Corte en sus 100 años. O sea, es un hito importantísimo. Estamos celebrando no una cosa, digamos, que solo incumbe a Nicaragua, sino que fue una cuestión que tuvo un impacto mundial, internacional y que sigue teniéndolo. Recordó también que uno de los motivos para la introducción de la demanda del Estado de Nicaragua en contra de Estados Unidos fue el ataque terrorista a depósitos de combustibles en el puerto de Corinto. Entonces todo el año 83 empezaron a suceder una serie de cuestiones de ataques y de situaciones increíbles como por ejemplo eh, el ataque al puerto de Corinto, que fue a finales de 83, a donde quemaron y casi estallaron los tanques de, de, de gasolina que estaban ahí, que, que hubo que evacuar a todo el pueblo de Corinto, más de 20.000 personas, que en ese momento si hubieran estallado en ese instante, hubieran matado a 20.000 personas sin ninguna consideración. Esto era, era el tipo de decisiones que, que se tomaban. Después, al poco tiempo, porque como los Estados Unidos pensaban que podía hacer lo que quisiera en contra de Nicaragua, es decir, que era el amo del mundo y particularmente el amo de América y del Caribe, pues los Estados Unidos incluso llegaron hasta minar, minar los puertos de Nicaragua. De una, es decir, una acción de prepotencia que incluso impresionó hasta sus propios socios, porque digamos, ni el Reino Unido, eh, ni Francia, ni Alemania, ningún país que tuviera comercio, ni, ni Japón, podían estar contentos que se estuvieran minando los puertos y no se estuvieran siguiendo las reglas del juego que se habían establecido más de 100 años atrás. En esta sesión especial, el doctor Gustavo Porra, presidente de la Asamblea Nacional, destacó que esta sentencia histórica busca reivindicar el derecho de cientos de miles de nicaragüenses que han sufrido las terribles consecuencias de una guerra injusta, marcada por pérdidas humanas, heridas, mutilaciones y masacres. Que gracias a Dios dejamos atrás y estamos en la senda de la construcción de nuestro futuro. Gracias, doctor Carlos Argüello Gómez. Con imágenes de Ernesto Rizo y Antonio Montiel, en Crónica TN8, se le